ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಡೌಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂದೋಗಿ ತಮ್ಮ ಚೇದರಿಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬೆಡನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾನಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಐ ಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫನಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಲೆವೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತ್ನ ತೆಗಿಸಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಡೌಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂವರೆಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಅವಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಓಲ್ಡರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೊಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೈ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದರೆ
ಮತ್ತಾಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೆಮಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಟ್ರನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಐಶು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಐಶು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸೋದು ಕಾರಣ ಮತ್ತಾಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ಆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿ ನಡೆಸೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೆಟ್ರನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಅಲಾಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಕಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗಂತೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ರಿ ಆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಬೇಟೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಸೋನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಎನಿವೇ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಇಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸೊ ಎನಿವೇ ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಯೂಸಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಲಿಂದ ಕೈಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಥೇರಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರೇಷೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರೇಷೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಐ ತಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉನ್ನತಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆಮ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ ಇಫ್ ವಿ ಗಾಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೂರಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ವರೆಗೂ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಟು ಎ ಟು ಬಿ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಡಬೇಕ